ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சிக்னேச்சர் கிரியேஷன்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு குக்கிங் வீடியோ பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ப்ரொக்கோலி கரையும் பீட்ரூட் குழம்பும் அப்புறம் தக்காளி பச்சடி பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு கேரட் ஒரு பொரியல் முதல்ல உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கால் சட்டி வச்சுட்டேன் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் தக்காளி பச்சடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தக்காளியை மொதல் ஒரு பவுலில் போட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் பச்சையாக கடைசியில் நான் கொஞ்சம் தாளிச்சும் போட்டுக்கொள்வேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதோட இனி நாங்கள் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கொள்வோம் உப்பு போட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் என்கிட்ட லெமன் இல்லை ஸோ நான் லெமன் ஜூஸ் பாட்டிலில் போட்டுக்கொள்ள போகிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் அதோட கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் மோஸ்ட்லி டெய்லி ஏதாவது ஒரு வித பச்சடி போடுவேன் ஸோ இன்றைக்கி தக்காளி பச்சடி போடுவோம்னு போட்டிருக்கேன் பச்சடி நிறைய விதமாக போடலாம் பீட்ரூட் பச்சடி பூசணிக்காய் பச்சடி கியூக்கம்ப பச்சடி கேரட் பச்சடி இஞ்சி பச்சடி வெண்டிக்காய் பச்சடி கத்தரிக்காய் பச்சடி இப்படி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொன்று நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ உங்களோட பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக இதுக்கு நான் தாளித்து போடுவேன் ஸோ இனி வாங்க குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஆயில் தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுக்கொள்கிறேன் பீட்ரூட்டும் உருளைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரணும் அதுக்காக ஆயில் கொஞ்சம் கூடுதலாக யூஸ் பண்ணுறேன் நான் பொறிச்சு எடுக்காமல் வதக்கி எடுக்க போகிறேன் இன்றைக்கி சூடேறிட்டு ஸோ கடுகு நீங்கள் கருகு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கொள்ளலாம்
அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் உளுந்து உளுத்த பருப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வர இதோடு சேர்த்து நான் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கொள்ள போகிறேன் ஓ இங்கே அடுப்பு ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ திரும்ப அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வருது அதோடு உருளைக்கிழங்கையும் கேரட்டையும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க இது நல்லா வதங்க விட்டுருங்க இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரோக்கோலியை ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த ப்ரோக்கோலி கறியும் சாதத்தோடு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க ப்ரொக்கோலி நல்லா அவிஞ்சு வரட்டும் இங்கே அப்பப்போ உருளைக்கிழங்கையும் கேரட்டையும் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அதோட பெப்பரும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுறேன் உருளைக்கிழங்கை கேரட்டுக்கு இங்கால வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதோட பச்சை மிளகா பெப்பர் அதே நல்ல கலரை விடுங்க அடுப்பு மறுபடியும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு போல் திரும்ப ஆன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இங்கே இப்போ வெங்காயம் வதங்கி விடாத பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இன்றைக்கி வெதர் ரொம்ப மூடியாக இருக்குது ரொம்ப கோல்டாக ரெயினியாக இருக்குது ஸோ அதை காலையில் எழும்பி எளியாக சமைச்சிட்டா நாங்கள் பொதுவாக பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்குள்ள மதியானம் சாப்பிட்ருவோம் ஸோ நான் மார்னிங் நைனுக்கு டென்னுக்குலாம் குக் பண்ணிடுவேன் இப்போ கொஞ்சம் சோல்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சோல்டு உங்களுக்கு ஏற்ற போல் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற போல் அதோடு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் அப்புறம் 
அதோடு கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட சில்லி பவுடர் தனி மிளகப்பொடி அப்புறம் ஒரு ஒரு பிடி வல்லாரை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வல்லாரையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வதங்கி வரட்டும் இந்த டிஷ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலே தான் ஈஸி டு டூ ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுறேன் பீட்ரூட் குழம்புக்கு அப்புறம் இது மிளகாத்தூள் கறி பவுடர் ஒரு கையில் ஃபோனை பிடிச்சிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சாரி அதான் வீடியோ ஆடிட்டே இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதோட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க இதை இப்போ நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ கேரட்டையும் கிளறி விடுங்க இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அதோட பார்த்திங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ கேரட்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இங்கே குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கெல்லாம் ப்ரொக்கோலி அமைஞ்சு வந்துடுச்சு அதோடு உப்பு மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும் போது ப்ரொக்கோலி நல்லா அமைஞ்சிடுச்சான்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அமர்த்தி அமர்த்தி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதோடு இப்போ நான் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கொள்ள போகிறேன் அவ்வளோதான் இந்திய லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக எல்லாத்துக்கும் நான் தாளித்து சேர்த்துக்கொள்கிறேன் சாரி அதை நான் எடுக்கலை ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுப்பு ஓஃப் பண்ணிடலாம் எல்லாம் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு லஞ்ச் இதோ பார்த்திங்கன்னா இந்தியா லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ரொக்கோலி கறி அப்புறம் கொஞ்சம் சாலட்ஸ் இங்கே கேரட் பொட்டேட்டோ வல்லார கறி அப்புறம் பீட்ரூட் குழம்பு தக்காளி பச்சடியும் எல்லாத்துக்கும் தாளித்து போட்டாச்சு ஸோ இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இதோடு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நாங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்னோடய கிச்சன் நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் அதையும் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஹாப்பில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்னோட கிச்சன் இப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கம்பியெல்லாம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் அடுப்பு தொடச்சு எடுக்கிறதுக்காக 
எப்பொழுதுமே குக்கிங் முடிஞ்ச கையோடு நீங்கள் அடுப்பை உடனே தொடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓயிலும் சேராது அதே போல் உங்களுக்கு வேர்க்கும் குறைவாக இருக்கும் நான் டெய்லி கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுவேன் வீக்கெண்ட்ஸ்னால் கொஞ்சம் டீப் க்ளீன் பண்ணிக்கொள்வேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் டெய்லி கிச்சன் க்ளீன் இது ஆயிலையும் ரிமூவ் பண்ணும் ஹெவி ஆயிலாக இருந்தால் நீங்கள் வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் இந்த இதை பற்றி தொடச்சு கொள்ளவே எனக்கு போதும் அதோடு பார்த்திங்கன்னா நான் இப்படி ஒரு ஸ்பாஞ்சாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்வேன் நீங்கள் மற்ற மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் அல்லது ஸ்டீல் ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் அடுப்பிலலாம் ஸ்க்ராச்சஸ் வரும் ஸோ ஸ்க்ராச்சஸை தவிர்க்கிறதுக்காக நீங்கள் எந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சில் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக எடுக்க வரும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சு எடுத்தீங்க நான் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கலை மேலால் தேய்க்கும் போதே உங்களுக்கு அழுக்கெல்லாம் வந்துடுச்சு ஓயிலும் இதோடு எடுப்பட்டுரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மைக்ரோஃபைபர் துணியால் அவ்வளோத்தையும் தொடச்செடுக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ பாலிஷ்டாக இருக்குது இப்போன்னு எங்கிட்ட க்ளீனிங் வீடியோ போட சொல்லி கேட்டுருந்தீங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இதை காமிப்போம்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் சாரி வைஷ்ணவி நீங்கள் தான் கேட்டிருந்தீங்க டிலே ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ ஹாப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் நான் அந்த ஸ்ப்ரேயை இந்த கம்பிக்கும் யூஸ் பண்ணி அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டேன் சாரி எனக்கு அதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலை ஒரு சைடில் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் என்னால் அப்புறம் இந்த ஸ்ப்ரேயை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் கிச்சன் ஒர்க் டாப் எல்லாத்தையுமே நான் அடித்து தொடச்சு எடுத்துருவேன் நீங்கள் மைக்ரோஃபைபர் க்ளோத்தால் எப்போவுமே தொடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் அப்புறம் நல்ல ஷைனி லுக்கும் கொடுக்கும் டெய்லி உங்களுக்கு ஓயில் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஃபுல் கிச்சன் கேபினெட்லேயும் நீங்கள் ஒருக்கா இந்த மா இந்த மாதிரி ஒருக்கா தொடச்சி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபினெட்டில் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஓயில் தங்கி நிற்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்பொழுது நான் என்னோடய டப்பை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லைம் ஸ்கீல் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் ஒருக்கா இந்த ஸ்ப்ரேயை அடித்து நான் தொடச்சி கொள்ள போகிறேன் சிங்கையும் இருக்க மைக்ரோஃபைபர் க்ளோத்தால் தொடச்சு எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் மைக்ரோஃபைபர் க்ளோத் வச்சு தொடக்கும் போது அவ்வளோ பொலிஷ்டாக இருக்குதுன்னு அப்படியே உங்களோட சிங்கையும் நீங்கள் தொடச்சிக்கொள்ளலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் நிறைய லைம் ஸ்கேல் இருக்குது ஸோ நான் இதை தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் லைம் ஸ்கேல் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி மறுபடியும் தொடச்சி எடுக்க போகிறேன் இந்த லைம் ஸ்கேல் உங்களுக்கு இதில் தெரியும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த லைம் ஸ்கேல் ரிமூவரால் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற விட்டுருங்க அது ஊறிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய கேபினட்ஸ் எல்லாம் தொடச்சிட்டு வந்துடலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது லைம் ஸ்கீல் படிஞ்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் வேணால் மறுபடியும் ஸ்ப்ரே பண்ணி அதை ஊற போட்டு தொடச்சிருக்கலாம் 
இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் லைம் ஸ்கேல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இந்த லைம் ஸ்கேல் ரிமூவர் கூட நீங்கள் எப்பொழுதுமே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட சிங் டேப் எல்லாமே பொலிஷ்ட் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக லைம் ஸ்கேலை சேர விடாதீங்க அதுக்கு பிற அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கம்ப்ளீட் கிச்சனையும் நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன் கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி அதில் பார்த்திங்கன்னா அது நீங்கள் ப்ளக் பண்ணி போட்டு அதில் ஸ்டீம் காற்று வரும் தண்ணி விட்டிங்கன்னா அதை அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணி போட்டு விட்டிங்கன்னா சுடு தண்ணியிலே ஆயில் கலண்டி வரும் அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு ஷூட் பண்ண முடியலை ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதை நான் காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ